oczywiste, że każdy terapeuta zastanawia się, jak zadbać o pacjentów, ale także o swoich bliskich i siebie. Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna, STRD, odpowiada doskonale na to zapotrzebowanie. W mojej praktyce jest nieocenionym narzędziem w codziennej pracy. Pozwala zobaczyć potencjał człowieka, a dzięki niemu określić kolejne kroki na ścieżce do uzyskania życiowej harmonii. Dlaczego? Ponieważ metoda ta jest spersonalizowana, demaskująca, doskonale oceniająca skuteczność terapii. Jest prosta, bezinwazyjna, powtarzalna, szybka, opłacalna i naukowa. Witam serdecznie. Nazywam się Agata Wasza. Jestem naturoterapeutką prowadzącą od 10 lat własny gabinet. W tej krótkiej prezentacji przedstawię Państwu, co w mojej codziennej praktyce daje mi skaningowa diagnostyka termoregulacyjna, w skrócie STRD, oraz w czym może pomóc każdemu terapeucie. Metoda ta umożliwia ocenę stanu zdrowia człowieka już na poziomie zmian energetycznych, które jako pierwsze obrazują objawy chorobowe, jakie w przyszłości mogą pojawić się w ciele. Badanie polega na bezdotykowym pomiarze temperatury ciała, czujnikiem podczerwieni i trwa zaledwie kilka minut. Zebrane wartości poddane są matematycznej analizie przez program interpretacyjny. Dzięki temu terapeuta otrzymuje precyzyjną informację na temat rzeczywistego stanu energetycznego pacjenta. Ułatwia to określenie indywidualnej strategii terapeutycznej. Teraz przedstawię Państwu ogólną charakterystykę metody, a zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę www.strd.com.pl oraz na portale Facebook i Google+. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu ze mną drogą mailową pod adresem kontakt strd.com.pl Każdy człowiek jest niepowtarzalny, ale jednocześnie każde ciało podlega tym samym prawom fizycznym i jest podobne w swojej budowie. Podobne nie znaczy takie samo. Możemy różnić się nie tylko ilością zębów czy elementów w kości guzicznej, ale także kształtem żołądka, składem flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz normą wartości poszczególnych parametrów morfologicznych. Ciężko jednoznacznie określić, co dla konkretnej osoby jest normą, a co już zaburzeniem. Dlatego metoda STRD porównuje nie tyle samą wartość temperatury, jaka dla każdego człowieka jest indywidualna, niektórzy mają zawsze trochę obniżoną lub podwyższoną, ale zakres regulacji, czyli zmianę temperatury w punkcie pod wpływem bodźca, co doskonale obrazuje rzeczywisty stan energetyczny organizmu. W metodzie tej obserwujemy, jak reaguje dany organizm na bodziec. Prawidłowo, hyper, hypo czy wcale. Nie muszę tu nadmieniać, że ostatnia opcja jest najgorsza. Metoda ta wspaniale demaskuje również to, co wymyka się świadomości. Zacytuję tu klasyka seriali medycznych. Wszyscy kłamią. I zgodzę się. Jedni pacjenci robią to specjalnie. Choćby dlatego, żeby sprawdzić terapeutę ale przeważnie, bo jest im wstyd, bo sami stwierdzają, że coś jest nieistotne, bo nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy, bo nie widzą wielu rzeczy, bo myślą, że tak musi być. A przecież wiemy, że w holistycznym podejściu wszystko jest ważne i istotne. I to daje mi skaningowa diagnostyka termoregulacyjna. Bez względu na to, co powie pacjent, ja wiem, gdzie jest i czego dotyczy jego problem. Dzięki temu mogę szybko przeprowadzić wywiad, a dopytując o problem podstawowy, skuteczniej prowadzić terapię. Zyskuję czas i spokój. Metoda ta nie tylko daje mi wiele bezcennych informacji o pacjencie, ale także służy mi jako element mojego BHP. Nie muszę szukać tam, gdzie nic nie ma. Od razu zmierzam do celu. Każdy terapeuta głowi się, czy obrana przez niego strategia jest skuteczna. Dotyczy to wyboru leków, suplementów, ćwiczeń rehabilitacyjnych, czy też każdej innej terapii. Dzięki metodzie STRD otrzymuję jednoznaczną odpowiedź na te pytania, ponieważ po zaordynowanej kuracji stan energetyczny pacjenta powinien zacząć się równoważyć. Tendencja ta widoczna jest w wyniku, zanim pozytywne zmiany pojawią się w ciele. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy dana terapia nie działa. 
Możemy zrobić pomiar STRD i podać lek, wykonać zabieg, ba, nawet przeprowadzić krótką rozmowę, a następnie wykonać kolejną diagnostykę i natychmiast zobaczyć, czy nasze działanie było harmonizujące, czy też nie. W związku z tym metoda ta pozwala również w sposób jednoznaczny określić, czy nasilenie się dolegliwości w czasie terapii jest brakiem jej skuteczności, czy też tak zwanym pogorszeniem pierwotnym. W programie interpretacyjnym mamy klarownie podzielone funkcje, tak aby jeden rzut oka wystarczył na zorientowanie się, jaka strefa u badanego wymaga równoważenia. Uzyskane podczas pomiaru wartości matematyczne przedstawione zostają w postaci graficznej, opisując energetyczny stan całego organizmu oraz poszczególnych ośrodków. Oczywiście, jak każda metoda, tak i ta, wymaga zdobycia pewnego doświadczenia, jednak dla mnie korzystanie z niej bardzo szybko stało się intuicyjne. Jak już wspominałam, STRD polega na bezdotykowym pomiarze temperatury ciała człowieka czujnikiem podczerwieni. Terapeuta nawet nie dotyka badanego, co szczególnie mile widziane jest wśród najmłodszych pacjentów. Podczas badania zbierana jest informacja na temat wartości promieniowania ciała, a samo ciało nie jest poddawane żadnemu napromieniowaniu ani nie staje się przewodnikiem dla impulsu elektrycznego. A co za tym idzie? Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i może być praktykowana bez względu na stan pacjenta. Mogę ją wykonać nawet niemowlętą, ciężarnym, chorym na nowotwór, wszystkim. Na wyniki niektórych badań, np. pomiar ciśnienia krwi, wpływa wiele czynników zewnętrznych. Ileż to razy pacjent inne ciśnienie ma w domu, a inne w gabinecie. Efekt ten został określony z syndromem białego fartucha. Pamiętajmy, że każdego dnia działa na nas gigantyczna ilość bodźców i każdy z nich ma na nas wpływ. Diagnostyka STRD daje mi możliwość zobaczenia ogniska dolegliwości, to znaczy podstawowa trudność zostanie zauważona przeze mnie bez względu na to, czy pacjent będzie przepracowany, zmęczony, po aktywności fizycznej czy też umysłowej. Jesteśmy mobilni. Konsultujemy często w różnych gabinetach. Niektórzy przeprowadzają również wizyty domowe. Dlatego ważny dla nas terapeutów jest czas oraz mobilność. Do wykonania pomiaru STRD wystarczy przenośny komputer i termoskaner BC. Przygotowanie do pracy, włączenie komputera, uruchomienie programu, połączenie skanera z komputerem za pomocą Bluetooth trwa dosłownie chwilę i już jesteśmy gotowi do wykonania badania, które samo w sobie trwa niespełna 5 minut. Wykonując badanie STRD otrzymuję całościowy obraz organizmu. Często nie potrzebuję już żadnych innych badań, ewentualnie wiem jak je zlecić. Widząc jaki narząd, strefa są najbardziej nieharmonijne, zlecam specyficzną diagnostykę dla danego rejonu. Unikam robienia wielu badań w celach poszukiwawczych. Zachęcam do zapoznania się z konkretnymi przypadkami opublikowanymi na Facebook i Google+. Bezsprzeczny jest fakt, że pomiar ciepłoty ciała świadczy o stanie organizmu. Podobnie, że termometr jest urządzeniem naukowym służącym do pomiaru temperatury. Bardzo dokładny termometr służący diagnostyce STRD, pirometr termoskaner BC, w sierpniu 2013 roku został uznany za aktywny wyrób medyczny do pomiarów temperatury na podczerwień przez międzynarodową jednostkę notyfikowaną TIF Reynald. Wiemy, że wartość temperatury w niewielkim zakresie zmienia się w danym punkcie naszego ciała w zależności od funkcji mikrokrążeń. Profesorzy Maria Blemke i Ginter Heim na podstawie obserwacji zmiany wartości temperatury w punkcie, czyli zakresu regulacji, opracowali metodę wczesnego rozpoznawania raka i chorób przewlekłych, która zainicjowała diagnostykę termoregulacyjną. Badania te zostały przeprowadzone w Instytucie Medycyny Społecznej i Pracy w Heidelbergu w latach 1977-1988.
moja codzienna praca wymaga, bym była skuteczna oraz pewna obranej strategii. Wykonując badanie STRD szybko uzyskuję pełen obraz stanu energetycznego pacjenta. Dzięki temu już na bardzo wczesnym etapie mogę zauważyć brak równowagi. Informacje te nie tylko wskazują mi na zaburzenia, czy służą ocenie skuteczności terapii, ale również są bezcenne przy prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do zgłębiania metody, która zmieniła mój sposób patrzenia na diagnostykę oraz zwiększyła mój komfort pracy. Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę www.strd.com.pl oraz na portale Facebook i Google+. Jak również do bezpośredniego kontaktu ze mną za pomocą adresu e-mail kontaktmałpa.strd.com.pl Dziękuję Państwu za uwagę. Agata Waszak.